Indonesia अयते दिन दिन के लिए नासा चेयरन के अयते मास सार हेल्प ने तीस को नानु बट अधि अलग आने टे निनु हिस्टर सप्लाई की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अने दी मसार द ग्रेट क्वेश्चन अने दी तीस को नानु अंटे निनु फोर टाइम्स राशि अनु फोर टाइम्स अने दी एम टू अने दुंडी पहेन ना को आई एम टू संबंधित चिना सब्जेक्ट अयते एग्जाम राष्ट्र यानो बाने राष्ट्र यानो रिजल्ट को ओढ़ा यानो बागे उस तुम दान को उठना नो प्रॉब्लम रहता है रिजल्ट को इस बाकन बैठते पेपर का शनि दिया जरूर तुम सार अनि चाला टाइम साड़ी क्या मो ये दिन के माँ को कहाँ सोंटन दिया था पेपर का शनि दिया जरूर तुम दान तेलिस्ते एग्जाम � क्लाइडी आने दोस्तों ना देखिए सार चार साल लड़ी गया मो सार मान किचन को नी टिप्स अलग है ना कोई मोबाइल लोनी नो सार जगह रोना की उन टंग के दार की आने दी फोटो तीस को ना ना फोटोस कोड़ा मेरे को चुबिस्तान आ फोटोस में चुबिस्ते में तब तो कौन मेरे डेंटी इनफॉरमेशन जेन्युअन एंड मिकाद मोतन दार के मेरे ये फ्रेंड्स अंदर की शेयर चेस दारो है ये फर्स्ट वाल फर्स्ट वाल हो चेस दार की मान की एसटीबीटी वालो मान की सवा मान की डिप्लोमा को चेस दार की एग्जाम सेलेन कंडेट चेस दार उनको डेंटे चारा प्रति कॉलेज जो चल स्ट्रिक्ट का नहीं थे एग्जाम में कंडक्ट चेस्ट हो उन्होंने दान कारण में इतने वो कब वेला मास बंक जरी थे वो वेला मास बंक का नहीं थे जरी की थे आ कॉलेज की एसटीबीटी वाले इतने वाल रूल प्रकारम आ कॉलेज सेंटर दी से ऐसी अकड़ना स्टूडेंट्स ने वेरेस कॉलेज पंपीचे एग्जाम अब तो अजी कार्यशील गलत होंडे अजी रैकेट गलत होंडे माना वाले कार्यशील जास्ता रहा एंटे अजी कोड़ा होंडे तो मेर गुमी को गुत्ते हों गुत्तों टुंडे अवर इते पॉल टेक्निक सब्जेक्ट्स ने एग्जाम रास्तों टेरो वाल वो एग्जाम कंप्लीट है इन दावते एंडस्टैम पने तो कोटिंस कुंटेर चाला मंद अब मैं कुछ ना स्टाफ ने वाला अंडे आरोज की मान के स्टाफ उस तरह का मान के एग्जाम कंडर्ट चेसे वालों वाले चूस कुंडे मान वो यम मर शीट उन्होंने कहा पाई ना को स्लिप कौन टम्बे या स्लिप में तो मान पेरु मान पिन नंबर अनेक मान रास्ता मां वाल सिग्नेचर पड़ता रो मान सिग्नेचर पड़ता मु आ स्ट्रिप पाने � का क्लियर आप जो चेस उन्हें राष्ट्रीय पने ये दी वालो रिमूव चेस ऐसी अपुर बंडल्स लगा पेस चेस तरण माटा आई थी बंडल्स ने ये भी यक्कड़ की वेल्थ आई है नंटे यक्कड़ इतने मान के गवर्नमेंट पॉलिटिक नंटे डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटिक ने ये दी तब्बा कुन्ना उन्हें तरण माटा आ गवर्नमेंट प कॉलेजेस ऐसे वाले आ बंडल सक्कर लूंची एसटीबीटी वेल्थ यानी मटा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विजयवाड़ के वेल्थ यानी मटा अक्कर वाले इंजन आस्था रहो अंटे अक्कर लूंची वालों डिस्ट्रीब्यूट चेडनो सस्टोर्ड जास्ता रहो अंट मटा ऐसे मानो माना डिस्ट्रीब्यूट लाइन दिखा दा माना डिस्ट्रीब्यूट � वादी एसटीबीट वाल डिसाइड चेस तो उन्हें रहना मटा कारण नहीं दिया कर जरगा लिया नहीं दी ये पेपर से नहीं व्याकर पंप बिच चला नहीं दी एसटीबीट वाल दे दाल मानो नहीं गेन चाहिए हम आई ते चारा मंदन टारो मानस टेप कारण जैसे तो उन्हें रहना को सारी माना पेपर से नहीं वाल दुरुपता या नंटे दरको चु दरको च अधिक वड़ा मानो चपरेन परिस्थिति आई थे नेक्स्ट बंडल सो को वेले एसटी बीट दर के वेले अकड़ लूँची डिस्ट्रिक्ट वाइज वाले एटेंटे वाली स्टूडेंट आरा मटा डिस्ट्रिक्ट वाइज मर गवर्नमेंट पॉलिटिंग के बंबिस्तर पुरे गवर्नमेंट पॉलिटिंग लूँचे एसटी बीट कोस्ते माली एसटी बीट ए गवर्नमेंट पॉलिटिक्स की पंपिस तो उन्नत नर्मा टा ये पैपस अन्नी नी पैपस अन्नी पंपिच ना बुरी ये टा उतुंडी ये नंटे करक्शन की कोटक के स्टाफ अन्ने वालो रेडी जास्ता रो या वो रो गवर्नमेंट पॉलिटिक ने वालो ये बुरे विषय पर नंगी ये कलुन जो अच्छी ना को बंडल हो चेस इंदी ये बंडल करक्शन चेय but private वालों कोड़ा कार्यशील जैसा रंटे मी कॉलेज लोन ना साल्स कोड़ा कार्यशील जैसा चांस सही थे वन्ना अलगे माँ प्राइवेट कॉलेज संबंधित ना साल लोगों का कार्यशील जैसा रु आइते ना को मैथमेटिक्स जोशन चेपन सार ने वालों कार्यशील जैसे वारन माटा अंडे प्रति समसर कार्यशील जैसे तो उन्टा रु अतना � मैं तो शेयर जैसे सुनना नहीं पड़ो ओके विषय पाटन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स को चिंदी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में मसाल नेट है इधर एक वाल्टी यूज़ करना रो सर मेरी बंडल कार्यशील चाइन्डी इस मी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का बट्टे मी को मैं मैथमेटिक्स बंडल इस तो नमो मेरे क्लियर का देनी कार्यशील जैसे 
క్లియర్ గా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలన్నమాట మీరు నీట్ గా అంటే తీరి వచ్చేసరికి ఏంటంటే తీరిటిగా వచ్చేసరికి ఫస్ట్ కొట్టువేతలు ఉండకూడదంట ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే కొట్టువేతలు ఉండకుండా క్లియర్ గా టూ టూ త్రీ పేజెస్ మీరు రాయగలిగితే అంటే ఆన్సర్స్ అని క్లియర్ గా రాయాలి అది కూడా ఏంటంటే కంటెంట్ ఉండాలన్నమాట ఆన్సర్ లో ఏంటంటే ఒకవేళ నువ్వు క్లియర్ గా ఆన్సర్ రాయకపోవచ్చు మీరు క్లియర్ గా రాయడం అనేది చాలా వరకు సాధ్యం కాని విషయం ఎవరు క్లియర్ గా అయితే రాయలేరు బట్ అందులో ఉన్న కంటెంట్ ఆ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన కంటెంట్ మీరు రాయగలిగితే చాలు అలా అయితే మార్కులు వేస్తామని చెప్పారు అంటే మీరు ఏది పడితే అది రాయకుండా ఏది పడితే చెత్త చదవడం అందరూ అందరూ అటెంప్ట్ చేయకుండా స్టోరీస్ రాయడం కానీ అలాంటివి చేయకుండా ఆ సబ్జెక్ట్ సంబంధించింది మీకు ఏది గుర్తున్నా ఎంత కొంత గుర్తు ఉంటది ప్రతి సబ్ ప్రతి ఒక్క ఏదైనా విండ్ మిల్ అడిగామంటే విండ్ మిల్ గురించి అసలు ఆ పే టెక్స్ట్ బుక్ లో టాపిక్ వేరే ఉండని అసలు విండ్ మిల్ అంటే బేసిక్ గా మనకు ఐడియా ఉంటుంది ఇక్కడ దానికి ఒక ఫ్యాన్ ఉంటుంది దానికి ఒక తలకాయ ఉంటుంది దానికి ఒక తోక ఉంటుంది ఇలాగా దానికి ఒక పార్ట్స్ ఉంటాయి ఆ పార్ట్స్ సంబంధించిన డైగ్రామ్ వేస్తాం ఆటోమేటిక్ విండ్ మిల్ అడిగేటంటే విండ్ మిల్ మనకి ఏదో ఒకటి గుర్తు వస్తుంది విండ్ మిల్ వేసేస్తాము దాని పార్ట్స్ అన్ని మెన్షన్ చేసి క్లియర్ గా వేస్తాం వాళ్ళు తప్పకుండా ఓకే పర్వాలేదు ఇతనికి సబ్జెక్ట్ లో కొద్ది నాలెడ్జ్ తక్కువ ఉన్నా బేసిక్ గా అయితే బేసిక్ థింగ్స్ అనేవి అతను రాశాడు అసలు బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ క్వశ్చన్ లో ఉంది కాబట్టి పర్వాలేదు మార్క్స్ అనేవి ఫుల్ గా ఎక్కిపోయినా హాఫ్ హాఫ్ మార్క్స్ అనేది మీరు గెయిన్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది ఇది ఎక్కడ థియరిటికల్ మీరు ప్రాబ్లమ్ ఏంటి వచ్చేసరికి అంటే ప్రాబ్లమ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటుంది కదా అది ఎలా కరెక్షన్ చేస్తారు అని అంటే అది మాత్రం పక్కగా కరెక్షన్ అయింది స్టెప్ బై స్టెప్ వైజ్ జరుగుతుంది ప్రతి స్టెప్ కి ఒక వన్ మార్క్ అనేది ఉంటుంది అది ఇప్పుడు మీకు చూపించబోతున్నాను ఆ కీ అనేది మీరు వెయిట్ చేయండి కీ అనేది చూపిస్తాను ప్రతి స్టెప్ కి మనకి వన్ వన్ మార్క్ ఉంటుంది అలాగే స్టెప్ వైజ్ రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇది మా సార్ కరెక్షన్ చేసినప్పుడు ఇచ్చిన కీ అనేది మీకు క్లియర్ గా కనబడుతుందా చూడండి ఇక్కడ క్లియర్ గా పైన చూడండి స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అని ఉంది అలాగే మీకోసం అని ఇంకొద్దిగా స్కాన్ చేస్తున్నారు పార్ట్ వై పార్ట్ ఏ ఇలా చూసారంటే మీకు క్లియర్ గా డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ టూ మార్క్స్ వన్ మార్క్ అని క్లియర్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇక్కడ మార్క్స్ అనేవి వాళ్ళు ఇక్కడ మీరు మార్క్స్ అనేది క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి మార్క్స్ అనేవి కనబడుతున్నాయి కదా డిస్ప్లే అవుతున్నాయి కదా మార్క్స్ అనేవి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇది కీ అనమాట వాళ్ళు కీ అనేది మనకి పంపించారు ఈ సార్ మనకి ఈ కీ అనేది ఫొటోస్ తీసుకోమన్నారనమాట మీకు యూజ్ అవుతుంది ఈ కీ అనేది మీరు ఫొటోస్ తీసుకోండి రా అని చెప్పారు అందుకే ఫొటోస్ తీసుకున్నాను మన సబ్స్క్రైబర్స్ ఎప్పుడు అడిగారు దీని గురించి అందుకే వీడియో చేస్తున్నాను ఓకే సార్ ప్రాబ్లం ఏంటి ఎలా కాషన్ చేస్తారు సార్ అని అడిగితే సార్ ఏమన్నారంటే ప్రతి ప్రాబ్లం అనేది పక్కగా క్లియర్ గా రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట గివెన్ డేటా వేయాలి ఫస్ట్ ఏడు నించారనేది మీరు రాయడం స్టార్ట్ చేయాలి అలాగే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫార్ములా వేయాలి ఫార్ములాస్ కూడా కొంతమంది ఏం చేస్తారు అంటే అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ కి ఎన్ని ఫార్ములాస్ వస్తాయి అవి ముందు రాసేస్తారు అనమాట అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఒక త్రీ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి త్రీ ఫార్ములాస్ ఫస్ట్ వేయకూడదు అది ప్రాసెస్ కాదు అని అన్నారు ఫస్ట్ త్రీ ఫార్ములాస్ వేయకూడదు ఎప్పుడు వేయాలి అని అంటే నీకు సమ్ అసలు రాదు నేను అటెంప్ట్ చేయలేను అన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ త్రీ ఫార్ములాస్ అనేవి ఒకసారి వేసి వెళ్ళిపోతారు అదే నీకు సమ్ వచ్చు అన్నప్పుడు మాత్రం ఫస్ట్ త్రీ ఫార్ములాస్ వేయకండి ఫస్ట్ అసలు ఆ స్టెప్ అంటే ఈ స్టెప్ కొనుక్కోవడానికి ఫస్ట్ ఏ ఫార్మ్ లో వేయాలనేది మీరు ఫస్ట్ ఆ ఫార్మ్ లో వేసేసి ఆ స్టెప్ కొనుక్కున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఫార్మ్ లో వేసి ఆ స్టెప్ కొనుక్కోవాలి అప్పుడు మీరు ఫైనల్ స్టెప్ వేసినప్పుడు అక్కడ ఈ ఫార్మ్ లో అనేది మెన్షన్ చేస్తూ మీరు క్లియర్ గా రాయాల్సి ఉంటుంది ప్రతి స్టెప్ కి మార్క్స్ అనేది ఉంటుంది ఆ వన్ మార్క్ హాఫ్ మార్క్ టూ మార్క్స్ అని ఉంటుంది ఇలా మీరు మార్క్స్ అయితే గెయిన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ప్రాబ్లమెటిక్ లో అని ఫైనల్ గా ఆన్సర్ తప్పు వచ్చినా రాకపోయినా మీ ప్రాసెస్ అనేది క్లియర్ గా ఉంటే మీకు తప్పకుండా వాళ్ళు మార్క్స్ అనేది వేస్తారనమాట అయితే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా తీరిటికల్ అనేది ఎలాగానంటే మీరు కంటెంట్ ఉండాలి మెయిన్ ఏంటి తీరిటికల్ సబ్జెక్ట్ రాసిన ఏంటంటే మీరు రాసిన ఆన్సర్ లో కంటెంట్ ఉండాలి క్లియర్ గా ఉండాలి కొట్టువేతలు ఉండకూడదు ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకవేళ డైగ్రామ్ ఉంటే తప్పకుండా మీరు డైగ్రామ్ వేయాల్సి ఉంటుంది ఆ సంబంధించిన డైగ్రామ్ అనేది మీరు తప్పకుండా వేయాలి వేయకపోతే మీకు ఎంత ఆన్సర్ రాసినా వాళ్ళు మార్కులు అయితే వేయరు డైగ్రామ్ అనేది లేకపోయినా వేయగలగండి అంటే ఏంటంటే ఈ సమ్ ఈ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఈ క్వశ్చన్ కి డైగ్రామ్ అనేది లేదు కదా ఏం వేస్తామని అంటే మీకు ఆ క్వశ్చన్ కి ఒక డైగ్రామ్ వస్తుంది అని మీకు ఐడియా ఉంటే తప్పకుండా ఆ డైగ్రామ్ వేసేసి దాని మా పార్ట్స్ పక్కనే మీరు రాసేసి క్లియర్ గా
కాబట్టి ఎవరైనా మ్యాథమెటిక్స్ రాయాలి అనుకుంటే మీకు వచ్చినా రాకపోయినా ఫస్ట్ మ్యాథ్ ఏది వచ్చు అనేది అది రాయండి రాసిన తర్వాత క్లియర్ గా పుట్టువేతలు లేకుండా మినిమం త్రీ టు ఫోర్ పేజెస్ రాస్తే అంట తప్పకుండా మ్యాథమెటిక్స్ అనేది పాస్ అవుతారు నెక్స్ట్ ఈ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ థియరిటికల్ కి ఎన్ని అంటే చాలా మంది డౌట్ ఉంటుంది ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి మేము క్లియర్ గా అటెంప్ట్ చేస్తే మాకు మార్క్స్ పాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అని అంటే మీరు ఎస్ఎస్ ఎస్ఎస్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ ఎస్ఎస్ రాయాలి కదా ఎయిట్ ఎస్ఎస్ ఇస్తే మనం ఫైవ్ అనేది పక్కాగా రాయాలి బట్ ఫైవ్ లో మీరు టూ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ రాస్తారు టూ అట్లీస్ట్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి క్లియర్ గా కరెక్ట్ గా ఉంటే పక్కగా మీకు అక్కడే ట్వంటీ మార్క్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి అనమాట ఒకవేళ అటు ఇటు అయినా జస్ట్ మీరు ఇంకొక షార్ట్స్ వచ్చేసరికి త్రీ టు ఫైవ్ షార్ట్స్ అనేవి క్లియర్ కట్ గా రాయాలి మిగతావన్నీ అటెంప్ట్ చేయాలి అటెంప్ట్ చేసేస్తే మీరు ఎయిటీ మార్క్స్ కి టూ ఎస్ఎస్ కరెక్ట్ గా ఒక ఫైవ్ ఎస్ఎస్ వరకు క్లియర్ గా రాయగలిగితే మిగతావి అటెంప్ట్ చేయండి అటెంప్ట్ చేస్తే మీకు పక్కగా పాస్ అయిపోతారు ఫ్రెండ్స్ ఇది పేపర్ కరెక్షన్ అనమాట మ్యాథమెటిక్స్ వచ్చేసరికి మీకు స్టెప్ వైజ్ రాయాలి క్లియర్ గా రాయాలి గివెన్ దాటా రాయాలి ఫార్ములాస్ రాయాలి రాస్తూ ఉంటే మీకు ఫార్ములాకు ఒక మార్క్ ఉంటుంది అలాగే గివెన్ దాట్ కు ఒక మార్క్ ఉంటుంది ఇలాగ స్టెప్ బై స్టెప్ మార్క్స్ ఉండి మార్క్స్ అనేది బాగా గెయిన్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి థియరిటికల్ అంటే డైగ్రామ్ ఉంటే డైగ్రామ్ అయ్యాలి డైగ్రామ్ పార్ట్స్ రాయాలి అలాగే థీరీ అనేది చాలా కరెక్ట్ గా రాయాలి అంటే కరెక్ట్ గా అంటే టెస్ట్ బుల్ ఏది ఉందో అది అనేది కాదు కంటెంట్ ఉండాలి అది విండ్ మిల్ అడిగాడంటే ఆ విండ్ మిల్ గురించే రాయాలి విండ్ మిల్ కాకుండా ఇంకేదో రాయకూడదు అక్కడ విండ్ మిల్ అన్నాడు కదా అని ఫ్యాన్ గురించి రాయడం కాదు విండ్ మిల్ గురించే రాయాలి ఆ విండ్ మిల్ గురించి నీకు ఏది తెలుస్తే అది రాయొచ్చు పక్కగా మీరు పాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇది పేపర్ కరెక్షన్ అనమాట అయితే ఈ పేపర్ కరెక్షన్ అనేది డిపెండింగ్ వేరే ఉంటుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ స్టాఫ్ ఉన్నారు మా సారే చెప్తుంటారు ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు ఈరోజు మూడు బాగాలేదు అని అంటే నేను తప్పకుండా పేపర్స్ అనేవి చాలా హార్డ్ గా కరెక్షన్ చేస్తాను రా అని నాకు చాలా సార్లు చెప్పారు అదే నా మూడ్ అనేది కొద్దిగా హ్యాపీగా ఉన్నానంటే ఎగరేసుకుని వెళ్ళిపోతాను నేనే పాస్ చేస్తాను అని అన్నారు అయితే దానికి ఇప్పుడు మీకు లాస్ట్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్తాను అయితే సార్ ఏమంటున్నారంటే స్టాఫ్ చాలా మంది మూడ్ ఆఫ్ లో ఉంటారు కొంతు బయట గొడవ ఆడేసుకోనో ఎవరితోనో ఇంట్లో వాళ్ళతోనో ఏదో జరిగి వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ పేపర్ మీరు దొరికిపోయారంటే అన్లక్కీగా మీరు దొరికిపోయారు మీరు బాగా రాశారు బాగా రాసిన వాళ్ళకైతే ఇరవై ఎనిమిది వేస్తాడు అనుకోండి ఇరవై ఎనిమిది వేస్తాడు బాగా రాసిన వాళ్ళకి ఏంటంటే వాడు ఎరగనుకుంటాడంటే నాకు ఎయిటీ ఎయిటీ వచ్చేది అనుకున్న వాడికి ఒక్కోసారి ఇది చాలా మంది ఫేస్ చేసి ఉంటారు ఇది ఫేస్ చేసిన వాళ్ళు ఒకసారి కామెంట్ చేయండి అన్న నేను ఎయిటీ మార్క్స్ క్లియర్ గా సూపర్ గా రాశాను బట్ నాకు వచ్చింది ఏంటి థర్టీ మార్క్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ లేదు ఫార్టీ వచ్చిందని అసలు ఏంటి నాకు ఏం అర్థం కాలేదు అన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి అయితే ఎలా జరుగుతుంది ఇలాగా అంటే ఇది ఏంటంటే సిచ్యువేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఎవరైతే కాస్ట్యూమ్ చేస్తారో అతని మీద డిసైడ్ ఉంటుంది అతను మూడ్ ఆఫ్ మూడ్ ఆఫ్ లో ఉన్నారంటే తప్పకుండా బాగా రాసిన వాడికి మార్క్స్ తగ్గించేస్తారు బాగా రాయలేని వాడికి అయితే ఫెయిల్ చేసేస్తారు అనమాట యావరేజ్ గా అంటే అన్న ఒక థర్టీ ఎయిట్ మార్క్స్ రాసేసారని పాస్ అయిపోతాం తప్పకుండా ఈసారి అన్న వాడికి ఇరవై ఎనిమిది కూడా రాదనమాట పద్నాలుగు ఏంటి పదిహేను తొమ్మిది వచ్చిన వాడు ఉంటారు సొన్న వచ్చిన వాడు కూడా ఉంటారు రాసి సొన్న వచ్చిన వాడు కూడా ఉంటారు చాలా మంది ఫేస్ చేసి ఉంటారు ఈ ప్రాబ్లం అన్ని నేను అటెంప్ట్ చేశాను ఓకే నేను ఇన్ని క్వశ్చన్స్ రాశాను మార్కులు రాబోదు ఓకే పక్కన పెడితే ఇన్ని అటెంప్ట్ చేసినందుకైనా నాకు వన్ మార్క్ అయినా ఇయ్యాలి కదా సొన్నా వేసాడు అన్న అని చాలా సార్లు చెప్పుంటారు అది కూడా ఫేస్ చేసిన తప్పకుండా ఇక్కడ అది ఏంటంటే మనకి స్టాఫ్ మీద డిసైడ్ అయి ఉంటుంది ఎవరైతే కాషన్ చేస్తారో వాళ్ళు మూడు మీద కూడా మనకి పేపర్ కాషన్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది అది హ్యాపీగా ఉన్నాడు అనుకోండి నువ్వు అసలు ఏమి రాయలేదురా జస్ట్ ఒక ట్వంటీ టూ మార్క్స్ వరకు రాసేవరా కానీ ఏదో కొద్ది సులు సులు రాసి గెలిపా మ్యాటర్ అంతా రాసావు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ హ్యాపీ మూడ్ ఏంటంటే కరెక్షన్ చేస్తూ బ్రదర్ అతను ఏంటనుకుంటారంటే ఇతను ఒక ఎయిటీన్ వరకు వచ్చాడు మా సారే దానికి నిదర్శనం సార్ మనకి కొంతమందికి ఏంటంటే కొద్ది కరుణించారు అనమాట అంటే వాడు రాశాడు క్వశ్చన్స్ అన్ని రాశాడు అంటే వాడికి అక్కడో ఇంకొక రెండు మార్కులు అనేది యాడ్ చేశారు అంటే పాస్ అయ్యాడు ఫెయిల్ అయ్యాడు పక్కన పెట్టండి సార్ ఇంకొక రెండు మార్కులు ఇస్తే వాడు హెల్ప్ అవుతుంది అనుకున్నారు కానీ బట్ ఆడికి అవ్వలేదు అంటే అక్కడ వరకు రీచ్ అవ్వలేకపోయాడు బట్ రీచ్ అయిన వాళ్ళకైతే హెల్ప్ చేస్తారు పక్కాగా మనకి ఎనిమిది లీటర్స్ ఎనిమిది లీటర్స్ అనే వాళ్ళు అక్కడ హెల్ప్ చేస్తారు మీకు ఇక్కడ కాషన్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రం తప్పకుండా మీకు హెల్పింగ్ ఉంటుంది లైట్ గా ఉంటుంది బట్
ప్రైవేట్ స్టాఫ్ అయితే ఇలాగ అయితే ఉంటుంది గవర్నమెంట్ స్టాఫ్ ఒకవేళ రీవాల్యుయేషన్ వెళ్ళింది అంటే అతను గవర్నమెంట్ స్టాఫ్ కరెక్షన్ చేస్తుంటే అతను మాత్రం మీకు తప్పకుండా మిమ్మల్ని మోసం చేసేస్తాడు అనమాట గవర్నమెంట్ స్టాఫ్ అంట అడ్జస్ట్మెంట్ లు ఉంటాయి అంటే అడ్జస్ట్మెంట్ చేసేసి మీరు రీవాల్యుయేషన్ పెట్టినా మీకు ఫెయిల్ అయిపోయాడనే మీకు రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది ప్రైవేట్ కి ఎప్పుడు అవుతుంది అప్పుడు మాత్రమే మీకు రీవాల్యుయేషన్ లో ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకే మా సార్ అంటారు ఏంటంటే మీరు రీవాల్యుయేషన్ పెట్టినప్పుడు పెట్టే కన్నా మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ రాసుకోవడం మంచిది అని సార్ అంటుంటారు అనమాట ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి మీకు ఏంటంటే మా సార్ వాళ్ళు ఏంటంటే కర్షన్ చేసేసారు కర్షన్ చేసేసి ఫెయిల్ అయిపోయాడు బ్రదర్ ఫెయిల్ అయిపోతే అది అతను రీవాల్యుయేషన్ పెడితే అది తెలిసింది ఏంటంటే ఆ రీవాల్యుయేషన్ పెట్టిన అబ్బాయి సేమ్ కాలేజ్ ఆ స్టాఫ్ కూడా సేమ్ కాలేజ్ అనమాట అప్పుడు సార్ అనుకున్నారంట చే మనోడికే చాలా పెద్ద తప్పు చేశాను నేను హెల్ప్ చేస్తుంటే అక్కడ పాస్ అయిపోను కదా అని అనుకున్నారంట ఇది ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ బట్ చాలా మంది అడిగింది ఏంటి కరెక్షన్ ఎలా జరుగుతుందంటే ఇలా జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సరిగ్గా స్ట్రిక్ట్ గా అయితే తప్పకుండా జరుగుతుంది కానీ లిటిల్ బిట్ హెల్పింగ్ ఉంటుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్